Now, after the formation of ectoderm and the amniotic cavity, there is a, a third process that is formation of primitive streak. Formation of primitive streak. Primitive streak kaya hai, tar hi ek ashe khache sarka bhaag ya thikani taya hai to, ithe epiblast se nade. Ya thikani ashe ek chuti shi khas taya hai to, and it forms. And it has a node here. It has a node upon us. This is called primitive streak. Primitive streak. And primitive streak made is a groove they are the number each other the groove they are the it is called primitive groove. Primitive groove. He posteriorly primitive groove leads as she at that zone she cut catches her key. अशे आज जो यला जो होते योग सायकला जो होते की तो त्याचस पुढे जो प्लास्टो फोर होते किंवा फ्यूचर फ्यूचर एनस असू शकतो ते तर दिस इज द प्रिमिटिव ग्रुप आणि त्यानंतर मग जे आता उरलेले जे इपिब्लास्ट सेल्स आहेत ह्या इपिब्लास्ट सेल्स हे मायग्रेट व्हायला लागतात इकडे यायला लागतात इपिब्लास्ट सेल्स मोर अँड मोर दे गेट डिवाइडेड अँड दे फॉर्म्स हियर द थर्ड लेयर तिसरा लेयर इथे आणि ते तयार करतात इन बिटवीन दिस हा जो एक्टोडर्म तैयार तो हा एंडोडर्म तैयार है तो या दो मधा मधे अल्स प्रोलिफ्रेट होता भरपूर एंड दे फॉर्म्स द थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड द मिजोडर्म फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक नंतर फोर्थ स्टेप जी है ती है फॉर्मेशन ऑफ मिजोडर्म आज मिजोडर्म तैयार कि आता दिस इज मिजोडर्म मिजोडर्म तैयार हा तैयार कि जी का बाय बायलामिनर जी दिसत होती मे दोन लेयर की जी क्या डिस्क दिसत होती ती आता तीन लेयर की दिस्ते अकावर एक जर अशा तीन डिस्क जर तीन अशा प्लेट तो जस स्ट्रक स्ट्रक्चर दसेल तस स्ट्रक्चर हे सग दसत हलूह हा जो एमनिओटिक कैविटी है हि वड़त वाड़ जे हि वड़त गली कि तीन ही लेयर आना है मेजे हा एंडोडम मिजोडम आटोडम आधी तैयार है तीन ही पे एकत्रितपणे आतम जता एमनिओन जो एमनिओजेनिक सेल्स जे है इतने जे एमनिओजेनिक सेल्स है दैट फॉर्म्स दैट रॉन द एमनिओन सराउंडिंग दिस एमनिओटिक कैविटी हाँ पूर्ण कैविटी भूमि अस पूर्ण तो एमनिओ एमनिओजेनिक सेल्स जे है तो एमनिओन तैयार करता है एमनिओन हा एक्स्ट्रा एमनिओनिक मेम्ब्रेन है विच प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एंड एडिशनल प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो अभी रहे आतम पूर्ण तो थ्री जर्मिनल लेयर सहित हा पूर्ण आतम बसेल एम्ब्रियो तैमे जनरल गैस्ट्रोला जो स्ट्रक्चर दयाचे तो सर्वे वर का लेयर तो पूर्ण आता अशा फिंगरला एक प्रोजेक्शन दाखोतो दैट इज कॉल्ड तो कोरिओन हा कोरिओन का पूरे प्लासेंटा होना है और हि पूर्ण एंडोडर्म जो है तो एंडोडर्म इट एनक्लोज एनक्लोज द प्राइमरी योग सैक प्राइमरी योग सैक य आतम दुसरा लेयर जो है तो इधे दाखो अपन एक टोडर्म हा एक टोडर्म एक टोडर्म इट इज सराउंडिंग द एमनिओटिक कैविटी हि पूर्ण एमनिओटिक कैविटी और मिजोडर्म हा दो मधे शिवाय बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रिओनिक मेम्ब्रेन्सुद्धा ये सभोती तैयार होता कोरिओन तैयार होते एम्ब्रिओन तैयार होते एंड कोरिओन अलॉन्ग विथ द एंडोमेटेरियल वॉल ऑफ द मदर्स मदर्स यूटेरस इट फॉर्म्स द प्लैसेंटा टू प्रोवाइड द डिफरंट फूड मटेरियल हार्मोन्स वॉटर ऑक्सिजन ये सग तो प्लैसेंटाम मिलत तो हि जी प्रिमिटिव स्ट्रीक तैयार है हि कशा सा है यह सिग्निफिकन्स का है तो ये एम्ब्रिओ की पोलैरिटी ठरते मे मननेपेक्षा ता बाय जी बायलैट्रल सीमेट्री है ती ठरते इधुन कहत कि तो आता हा पद्धति तो डेवलप होना है ही 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 लेफ्ट साइड ही ही राइट साइड मेजे राइट लेफ्ट है सुधा कहेल तो वेला एक कॉडल रिजन आ सीफेरिक जे सीफेरिक मे डोक भाग को नर कॉडल मे शेपटाक भाग पयाक भाग को हेरुन ठरत हे प्रिमिटिव स्ट्रीक वो सिग्निफिकन्स कदाचित सिग्निफिकन्स पर हमें लक्षा ठेवा लगता है प्रिमिटिव स्ट्रीक सिग्निफिकन्स का प्रिमिटिव स्ट्रीक इज वेरी मच नेसेसरी इट्स फॉर्मेशन बिकॉज इट विल देन डिजिग्नेट द बायलैट्रल सीमेट्री ऑफ द एम्ब्रिओ कारण हा गोलाकार आकारा मे जाए नर मग ती बायलैट्रल सीमेट्री ठरना है तरह सीफैलिक एंड मेजे डोक एंड को शेपटाक एंड को लेफ्ट आइट साइडसुद्धा 
ठरणार आहे ती या प्रिमेटिव्ह स्ट्रीकमुळे तर यामध्ये जे मह महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत ते म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ बायलॅमिनर लेअर फर्स्ट अँड देन द ट्रायलॅमिनर लेअर आणि त्यासोबतच ॲमनिऑन म्हणजे ॲमनिऑटिक कॅव्हिटी तयार होणे देन ॲमनिऑन तयार होणे आणि त्यानंतर पूर्ण जो गॅस्ट्रोला आहे त्या गॅस्ट्रोलाचं स्ट्रक्चर तयार होणे हे पूर्ण या पूर्ण प्रोसेसला जवळपास म्हणजे पंधरा पंधरा दिवसापर्यंत पंधरा ते वीस दिवसापर्यंत हे फॉर्मेशन होऊन जातं आणि त्यानंतर मग जेवढे लेअर तयार झालेले आहे एक टोडॉन मिझोडॉम एंडोडॉम यापासून ऑर्गन्स तयार होतं ऑर्गनायझेशन ज्याला आपण म्हणतो ऑर्गनायझेशन होतं वेगवेगळे ऑर्गन्स तयार होतात जर एक रफली पाहायचं झालं तर ऑर्गन्स जे तयार होतात ते एक्टोडर्म जी आहे ती एंटायर नर्वस सिस्टीम सोडलं तर नर्वस सिस्टीम तयार करते त्या ते जर सोडलं तर बाकीचे सगळे आउटर पार्ट्स तयार करते म्हणजे शरीरा शरीरामावर असणारी स्किन जी आहे ती पूर्ण स्किन त्याच्यानंतर इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम पूर्ण इपिडर्मिसेस जे आहेत ते त्यानंतर नेल आहे हेअर आहे असे स्ट्रक्चर्स इथे तयार आहेत तुमच्या पुस्तकामध्ये जी लिस्टच दिलेली आहे सगळ्या ऑर्गनची एक टोडमपासून काय काय तयार होते महत्त्वाचं आहे एक टोडमपासून एंटायर नर्वस सिस्टीम तयार होते एक टोडम इट गिव्ज राईज टू ऑल द आउटर पार्ट्स बॉडीचे सगळे आउटर पार्ट्स जेवढे आहेत ते अगदी डोळ्याचा भाग एक्सटर्नल इयर जे आहे स्किन आहे ते सगळं आणि सोबत एंटायर नर्वस सिस्टीम ही तयार करते त्यानंतर मिझोडर्म जो आहे तो पूर्णपणे आतला टिश्यू तयार करते कोणता ज्याला आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणून बोन्स आहे त्यानंतर मसल्स आहे ॲडिपोज टिश्यू फॅटी टिश्यू हे सगळे कनेक्टिव्ह टिश्यू जे आहे ते मिझोडर्मपासून तयार होते काही ऑर्गन्ससुद्धा ऑर्गनचा मधला भाग वरचा भाग जो आहे तो मिझोडर्मपासून तयार होतो त्यानंतर एंडोडर्म जे आहे ते पूर्ण आतली जे काही विसरल हे आहे एलिमेंटरी कॅनॉल आहे एलिमेंटरी कॅनॉलचे सगळे पा पार्ट आहे ते सगळे एंडोडमपासून तयार होते तर इथे पूर्ण लिस्टच दिलेली आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये कुठल्या याच्यापासून कोणते पार्ट्स तयार होतात तर काही 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 पार्ट्स असे आहेत की जे दोन दोन लेअरपासून तयार होतात काही दोन लेअरचे टिश्यूजसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे जसं मिझोडर्म आहे मिझोडर्म हा काही पार्ट्स जे आहे ते म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू जे तयार करतं त्यासोबत काही ऑर्गनचे पण स्ट्रक्चर्स तयार करतो जसं किडनी आहे किडनीचा काही पार्ट जो आहे तो मिझोडमपासून तयार होतो तर असे बे असं काही नाही की हा लेअर जो आहे तो फक्त एकच ऑर्गन तयार करतो वेगवेगळे ऑर्गन पण डेव डेव्हलप करतात टिश्यू टिश्यू सिस्टीम तयार करतात आणि एखादी मोठी सिस्टीम पण तयार करतात तर ही सगळी लिस्ट यामध्ये दिलेली आहे